president. I høst så la SV frem et veldig godt forslag i Stortinget om kreative næringer som fikk stor støtte her i Stortinget. Det er et stort flertall som er opptatt av at vi skal skape arbeidsplasser også innenfor de kulturelle og kreative næringer. Derfor så ble jeg veldig overrasket, president, når jeg så at i forliket mellom regjeringspartiene og SV så var kreative næringer og denne posten kuttet med 25 millioner sammenlignet med regjeringens sitt forslag. Dette kommer til å ramme Norsk Kulturråd sine prioriteringer for blant annet Kulturrådets kontor i Trondheim og Kreativ Norges arbeid i Trondheim. 25 millioner kroner blir kuttet. Det er over halvparten av den posten som skal gå til å drive Kreativ Norge sitt kontor i Trondheim. President, var dette et arbeidsuell på noen sene nattetimer? Eller er det villa politikk? At man etter å ha fremme og tok åtteforslag i Stortinget for å styrke kreative næringer, så ser vi det motsatte som resultatet av budsjettenigheten mellom SV og regjeringspartiet. Fylkesnes. Det er klart at dette var ganske tøffe forhandlinger der vi måtte gjøre ganske tunge prioriteringer for å få det i land. Og det er mange av de kuttene som jeg skulle ønske ikke skjedde. Når det er sagt, så var det forslaget som vi la frem i høst, eller egentlig i vår, som ble kommet til behandling i høst, om kreative næringer, et stort og bredt arbeid vi ønsker å sette i gang, som egentlig går mye dypere enn akkurat den posten på det budsjettområdet der, der vi ønsker at Norge skal ta en mye større rolle som nasjon i en bredt spekter av ulike typer kunstnerisk baserte næringer, enten det er fra film eller det er utvikling av design, og så videre og så videre. Der det for oss i SV er helt åpenbart at vi har et ubenyttet potensial som nasjon, som både handler om reguleringer, som handler om budsjettposter, og hvordan man innretter dette på en mye bedre måte. Så dette er to be continued, for å si det sånn. Horst Helle. Ja, president, jeg registrerer hva representanten sier, at man ønsker å satse videre på kreative næringer. Men det arbeidet som startet under regjeringen sin Stolberg, å sørge for at kunsten og kulturen ikke bare er offentlig finansiert, men at flere kunstnere skal leve av det de skaper, og at det også skal skapes mange flere arbeidsplasser, ikke minst om vi kan eksportere og gjøre denne næringen også til en suksesshistorie for Norge. Det blir jo nå reversert, fordi her har man brukt de siste 6-8 årene på å bygge opp med sommelig et kompetansemiljø og en forståelse for hvordan vi skal hevde oss sammenlignet med land som Danmark og Sverige, som ligger langt foran oss. Så hører vi nå at i Trondheim så vil kontoret til Norsk Kulturråd svekkes nå med to ansatte. Det er ganske alvorlig for et miljø som har bygd seg opp stein for stein og klart å bli det de er i dag. Hva vil SV gjøre for å reversere det kuttet som nå blir fattet og sørge for at Kulturrådet kan sikre seg de ansatte som de har? Ja, president, nå har jo regjeringen fått oppdrag om å komme tilbake med en skikkelig plan som tar det hele breie feltet som kreative næringer faktisk er. Og jeg gjentar, dette er jo kutt som jeg skulle gjerne vært foruten, men som var nødvendig for å få et budsjett til å gå opp til slutt. Det var tøffe prioriteringer. Det var rett og slett, SV hadde en stor satsing på folk som virkelig likte dårlig an i det norske samfunnet i dag. Fattigdom møtte fattigdom i hverdagen. Vi hadde en stor satsing på ytelser og så videre. Vi så på det som veldig viktig. Så kan man jo forestille seg hva ville ostehøvel-effekten vært på disse satsingene her fra Høyre. Og hva effekt har det hatt på de kreative næringene over en viss tid? Man kan jo lure på hva effekt det har hatt på norsk forskning all den tid Høyre har snakket om at vi skal ha mer på norsk forskning, men nettlot seg et underskudd i norsk forskningsråd på 1,6 milliarder, som vi nå har fått ordnet på plass. Men det er klart, på dette området vil SV ha satsinger, og det kommer vi til å komme tilbake til i fremover i budsjettet.